फेशियल के सारे सामान आपको आपके घर में मिलेंगे जैसे वोट देकर आप सरकार पसंद करते वैसे एक लाख लाइक देखिए इस वीडियो को पसंद करें अब आगे पर अब हालत हो गई फेशियल वाली तेरा कर दूं? मैं तो अपने तरीके से करूंगी फेशियल का क्या तरीका बस स्क्रब करना है मसाज करना उठा के पोत नहीं तो है तुझे मेरे फेशियल का फ्यूचर देखना है ये देखो। फेशियल करने का भी सही तरीका होता है ऐसे नहीं कि कुछ भी पोत लिया चुपचाप ये स्टेप्स फॉलो कर अंकू का पहला स्टेप ही गलत है फेशियल में सबसे पहले क्लिनजिंग की जाती है बिना क्लिनजिंग के शहनाज हुसैन भी आपका फेशियल नहीं कर पाएगी क्यों? क्योंकि गंदी स्किन में कितनी अच्छी अच्छी क्रीमें लगा लो वो असर ही नहीं करेगी बल्कि उसका उल्टा असर भी हो जाएगा क्लिनजिंग के लिए एक चम्मच एलोवेरा जेल ताजा मिल जाए तो बढ़िया बात है नहीं मिले तो मार्केट का यूज कर लो और इसमें मिलाओ आधा चम्मच शहद मिक्स करो चलो आप क्लिनजिंग करते हैं पहले हनी के बारे में हनी एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और अगर आप रॉ हनी लेते हो ना तो रॉ हनी भी जो अच्छी चीज है क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है और एंटीऑक्सीडेंट होता है मिनरल होता है और क्या होता है भैया अंदर से क्लीन भी तो करता है आ, हमारी रेमेडी देख देख के भैया भी सीख गए यार अब जैसे कई बार हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है पानी की कमी हो जाती है तो उसके लिए हमारा पानी ही उसको पूरा करेगा यानी कि आप इसमें हमने जो एलोवेरा जल डाला है ना वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा हमारी स्किन की पानी की कमी को पूरा करेगा जो आपको क्लिनजिंग है वो अपने नेक पे और ईयर्स पे भी करनी है क्योंकि ऐसा ना होना है कि आपका सिर्फ चेहरा चेहरा ग्लो कर रहा है और बेचारे ईयर्स और ये सारे के सारे डल लग रहे हो और इसके बाद आप अपना फेस नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लो क्लिनजिंग हमारी हो गई है और अंकू का क्या है वो तो वो तो बहुत अच्छी लड़की है अब हो गई ना बेचारी से गलती अब अपन लोग जान लेंगे उसकी ये तो डफर है बताओ फेशियल मसाज कर ली उसने आ, स्क्रबिंग होता है सेकंड स्टेप और ये स्क्रब बनाया मैंने दो चम्मच केले के पल्प को लेके और उसमें मैंने एक चम्मच ग्रेनुअल यानी कि खुरदुरी चीनी डाली है ये लो स्क्रब भी तैयार है स्क्रब करने का मेन फोकस होता है आप ये मेरे डार्क स्पॉट्स देख रहे हो ये नोज अराउंड और ये आ, मेरे लिप्स के अराउंड ये जितने भी डार्क स्पॉट्स है ना ये इनको फेड कर देता है ये जो बनाना है ना ये बहुत ही अमीर है इसमें पोटेशियम और मॉइस्चर ना कूट कूट के भरा है भाई में बहुत मीठा है ये खाना बन कर बट ये बता की शुगर क्यों डाली तुझे इसमें शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड कंटेन होता है जिससे की हमारे स्किन को अच्छे से ना एक्सपोलिएट करता है मतलब समझा नहीं मतलब हमारे स्किन में जितने भी डेड स्किन होते हैं ना हमारे पोर्स जिससे कि वो ढक जाते हैं तो ये अच्छे से एक्सपोलिएट करता है स्क्रब करता है जिससे कि हमारे पोर्स खुल जाते हैं और उसके बाद कितनी भी अच्छी हम क्रीम लगाएंगे ना वो डीपली वेनिट्रेट हो जाती है बस इतने ही काम शुगर का अरे नेचुरल ह्यूमिक टेंट भी है जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट भी रखता है तो भाई इसमें छोटे छोटे जो ग्रैनुअल्स है अगर आप उसको गंदी तरीके से स्क्रब करोगे ना तो आपकी स्किन रेड हो जाएगी आराम आराम से हल्का हल्के हाथ से स्क्रब करना सारी ना गंदगी निकल जाएगी टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता है स्क्रब जो है ना हमें वो तीन से चार मिनट तक करना है और उसके बाद हमें फेस वॉश कर लेना है बिफोर आफ्टर तो देख लिया ना स्क्रबिंग करने के बाद कितना ज्यादा फर्क आ गया है स्क्रब हो गया अब हम करेंगे फेशियल मसाज और इस मसाज क्रीम को बनाने के लिए चाहिए एक चम्मच मिल्क क्रीम आप चाहो तो आप दही भी यूज कर सकते हो मेरे पास मलाई थी तो मैं मलाई यूज कर रही हूँ और दो चम्मच बनाना पल्प डाल के इसको अच्छे से मिला लो और हमारी मसाज क्रीम बन तैयार है एक बात बताऊ इस पूरे फेशियल में ना हमारा मेन हीरो है ये बनाना बोटॉक्स वर्ड सुना है आजकल तो काफी ज्यादा ट्रेंड में है कैसे नहीं सुना होगा तो ये जो बनाना है नहीं नेचुरल बोटॉक्स की तरह काम करता है हमारी स्किन पे तो मतलब आपको बाहर जाके सर्जरी वर्जरी नहीं करानी है बस ये हमारी स्किन को आराम से ना इलास्टिक दे देगा टाइट बना देगा हमारी स्किन को आप अपनी थर्टीज से पहले ना महीने में दो बार ही बनाना फेशियल कर लेना क्योंकि आप फाइन लाइन रिंकल्स को रोक तो सकते नहीं हो पर हाँ आप उनकी स्पीड को थोड़ा बहुत स्लो कर सकते हो ताकि ये जो फाइन लाइन रिंकल्स है वो धीरे धीरे आए भाई फेशियल में मेन होता है मसाज करना जब तक आप बढ़िया से अपनी स्किन पे मसाज नहीं करोगे ना तब तक आपके फेशियल के जो इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस है ना वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी तो अच्छे से मसाज करते रहना है पांच से छ मिनट तक इस तरीके से मसाज करने से आपका ये वाला पोर्शन टाइट बनेगा और जब आप स्माइल करोगे ना तो आपकी जो चीक्स पे वो अलग से शाइन आती है ना वो वाली शाइन आएगी नोज का डर्ट वर्ट हटाने के लिए आप इस तरीके से मसाज करो फॉरहेड पे इस तरीके से मसाज करने से हमारे फॉरहेड में जितने भी फाइन एंड रिंकल्स होते हैं ना वो टाइटन बनते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा मसाज क्रीम लेके हम अपने फिंगर की हेल्प से आई अराउंड इस तरीके से सर्कुलेशन में अपने फिंगर्स को चलाएंगे 
आजकल हेक्टिव लाइफ है और हमें पफीनेस की प्रॉब्लम तो हो ही जाती है तो ये मिल्क क्रीम है ना ये हमारी पफीनेस की प्रॉब्लम को दूर करेगी यानी कि हमारी स्किन को ना बहुत ज्यादा सफल बना देगी काफी लड़कियों को आपने नोटिस किया हुआ है कि उनके जो नेक एरिया पे लाइन्स बनी रहती है ना तो आप उस चीज को इस तरीके से इस तरीके से मसाज करके उसे दूर कर सकते हो देख रहे हो ना कितना डर्ट निकल रहा है अब हम फेस वॉश कर लेंगे तो वही बढ़िया फेशियल मसाज के बाद मैंने कर लिया है फेस वॉश और अब हम लगाएंगे ये फेस मास्क पता है कैसे बना है दो चम्मच सैंडलवुड पाउडर और उसमें डालने हैं करीब करीब दो चम्मच बनाना पल्प और उसके बाद हमें जो कलर दिख रहा है ना ये कलर लाए हैं हम चुकुंदर के रस से तीनों को बढ़िया से मिलाओ और आपका फेस पैक बन के तैयार है चलो फेस पैक लगाते हैं पता है ये फेस मास्क इसलिए चुना है कि आपकी स्किन चाहे जो भी टाइप की हो ये आपकी स्किन पे ना बहुत अच्छे से वर्क करेगा चाहे आपकी स्किन में एक्ने हो डार्क स्पॉट्स हो आपकी स्किन पील हो रही हो ड्राई होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम को ना बहुत अच्छे से क्योर कर देगा क्योंकि ये जो बनाना है ना ये हमारे फेस से एक्सर सिबम को निकालता है जिससे कि हमें पिम्पल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है और सैंडलवुड पाउडर तो आपको पता ही है अगर कलर से आपकी स्किन ज्यादा ही इरिटेट हो गई है ना तो ये उसे सूद करेगा और चिकंदर की एंटी इन्फ्लामेशन और डिटॉक्सिफाई प्रॉपर्टीज ना हमारे स्किन को ब्राइटन रखती है वो जैसे हमारे स्किन पे कई बार लाली सी नहीं आती है वो चुकंदर की वजह से आती है तो मास्क तो हमने लगा लिया है लेकिन मैं आपको कहूंगी की चुकंदर को सिर्फ लगाओ नहीं खाओ भी ताकि वो अंदर से आपकी स्किन को ब्राइटन करे अब क्योंकि मास्क लगा लिया है तो आपको उतना तो पता ही होगा की मास्क लगाने के बाद कुछ भी बोलते नहीं है मास्क सूखने का वेट करना है अब आप फेस वॉश कर लेना मैं तो जा रही हूँ डुबकी लगाने और अब मैं हर हर गंगे कर कर आ गई और फेस वॉश करने के बाद ना आप मेरे चेहरे में चमक देख ही सकते हो अगर आपको इंस्टेंट ग्लो ना मिले ना तो टेंशन मत लेना फेशियल के दो तीन दिन बाद ना आपकी जो स्किन है वो खिली खिली हो जाएगी और आपका जो ग्लो है ना वो अपना आप दिखेगा अब स्किन प्रोटेक्ट करनी है तो आप या तो होली से पहले फेशियल कर लो अगर भूल गए तो बाद में कर लेना और वैसे भी समर्स तो आई गए हैं तो हमें सन बर्न और ये टैनिंग वगैरह प्रॉब्लम होगी तब की तब देखेंगे तब भी हम वीडियो लाएंगे लेकिन फिलहाल हम फोकस करेंगे इस होली फेस्टिवल में और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ढोल बजने की आवाज आ रही है मेरा फिर से मन कर रहा है होली खेलने का मैं तो जा रही हूँ फिर से होली खेलने क्योंकि मेरे पास तो मेरी रेमेडी है आप जब तक ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेलेकर को भी प्रेस कर देना ताकि आप ना ऐसी अमेजिंग वीडियो देखते रहो Happy Holi